Dette programmet består av totalt syv styrkeøvelser. Fem av disse øvelsene er kombinasjonsøvelser for skapla stabiliserende muskulatur og rotatorkøff. Kombinasjonsøvelser er øvelser som medfører dynamisk bevegelse av både skapula og glenohumoralette. De to siste øvelsene som vises i programmet er isolerte skapula stabiliserende øvelser, det vil si øvelser uten dynamisk bevegelse i glenohumoralette. Hvordan øvelsene skal doseres vil bli gjennomgått på slutten av denne videoen. Øvelse 1 utføres med retraksjon i skapula og ekstensjon i glenohumoralette. Fordel vekt og likt på begge bein. Skyv brystbeinet frem i torakal ekstensjon. Slipp skuldrene ned. Ryggen har en naturlig lumbal lordose. Og det er en lett retraksjon i servikalen. Øvelsen starter i ca. 15 grader skulderfleksjon. I en lett abdusert stilling trekkes armene bak i ekstensjon. Øvelsen utføres sakte. Det vil si med ca. 3 sekunder på den konsentriske og 3 sekunder på den eksentriske fasen. Øvelsen utføres i samme stående utgangsstilling. Med armen inn til kroppen. Bøy albuen opp til 90 grader. Og før håndfladen inn mot magen. Sånn at du får en innadrotasjon i skulderen. Unngå dorsal fleksjon av håndleddet. Øvelsen utføres sakte. Bruk ca. 3 sekunder på den konsentriske og 3 sekunder på den eksentriske fasen. Skapsjen utføres med den fremste foten opp på strikken. Instruksjon for korrigering av kroppsholdning er lik som i de tidligere øvelsene. Det utføres en elevasjon av skuldrene i 30 graders fleksjon med tomlene opp i full kan. Og i denne øvelsen bruker pasienten ca. 3 sekunder på den konsentriske fasen og 3 sekunder på den eksentriske fasen. Utgangsstilling for denne øvelsen er 90 graders albuefleksjon og nøytral stilling i skuldrene. Øvelsen starter med en bilateral ekstern rotasjon og retraksjon av skapula. Unngå dorsal fleksjon i håndleddet. Den eksterne rotasjonen holdes samtidig som en eleverer skuldrene opp til 90 grader. Og det skal være en mikropause mellom hver repetisjon. Denne øvelsen utføres også sakte med henholdsvis 3 sekunder på de konsentriske fasene og 3 sekunder på de eksentriske fasene. Utgangsstilling for denne øvelsen er ca. 100 graders albuefleksjon og skuldrene i nøytral stilling. 
Patienten står i et steg med strikken under den bagre foten. Bevegelsen som utføres er en protraktion av skapelet med dynamisk elevation i glenohumeralheter i midt pronert stilling. Øvelsen kan også utføres i full kan med tomlene opp dersom midt pronert stilling er smertefull. Husk å gi holdningsinstruksjon som i de tidligere øvelsene. Øvelsen utføres sakte med cirka 3 sekunder på den konsentriske fasen og 3 sekunder på den eksentriske fasen. Øvelsen utføres altså i full protraktion med elevation opp til 90 grader. Denne øvelsen utføres i ryggliggende stilling med knen og bøyd. Skulderen er flektert opp til 90 grader og albuen er låst i ekstensjon. Og en vektmanual plasseres i hånda. En tyngre vekt kan brukes etter hvert som patienten blir sterkere. Øvelsen skal imidlertid alltid utføres med god stabilitet og bevegelseskvalitet. Beveg armen opp mot taket så langt som mulig og senk den rolig ned igjen. Pass på at albuen er låst i ekstensjon og skulderen er i 90 graders fleksjon. Denne øvelsen utføres i knestående med håndfladene plassert på benken rett foran skuldrene. Skyv torakalen opp mot taget så langt som mulig og senk rolig ned. Albuene skal være låst i ekstensjon. For progresjon kan en be patienten å vekselvis holde ypsilateral og kontralateral under ekstremitet ekstendert under utførelse av øvelsen. Treningsmotstand og antall repetisjoner i øvelsene følger denne progresjonstrapper. Alle øvelsene skal utføres i tre serier, og det skal være to til tre minutters pause mellom hver serie. RM viser til det antall repetisjoner patienten Max skal klare innenfor ett sett. Denne motstanden skal imidlertid doseres ut fra smertehåndteringsmodellen som kommer senere, og bevegelseskvalitet i øvelsene. Øvelsene skal utføres sakte. En repetisjon skal ta cirka 6 sekunder, hvor en bruker 3 sekunder på den konsentriske og 3 sekunder på den eksentriske fasen. Alle kombinasjonsøvelsene utføres med terabon. Motstand kan økes ved å be patienten gripe nærmere fikseringspunktet for terabonnet, eller flytte seg lenger vekk fra fikseringspunktet. Motstanden kan også økes med å redusere elastisiteten av terabonnet. Det røde terabonnet vil gi minst motstand og har høy elastisitet. Grønne terabonnet har medium elastisitet og gir noe større motstand. Blå terabonnet har liten elastisitet og vil gi størst motstand. For å finne den optimale belastningen eller motstanden i øvelsene benyttes en smertehåndteringsmodell. Smertemodellen er en skala som går fra 0 til 10, hvor 0 betyr ingen smerte og 10 betyr best tenkelige smerte. Smerten skal aldri være over 5 når patienten utfører øvelsene, 
eller efter att patienten är er färdig med hela träningsprogrammet. Övelsarna kan i medeltid utföras med lite ubehag och smärta upp till 5 är er tillåt. Vi kan alltså tillåta en smärta upp till 5 i henhold till den modell när patienten utför en övelse. Där som smärten i skuldan går tillbaka till det oprinnliga nivå umiddelbart efter att patienten är er färdig med övelsen. Det kan också tillåtas ett smärtnivå upp till 5 i henhold till den modellen efter att patienten har utfört hela träningsprogrammet. Där som smärten i skulderen är er tillbaka till oprinnlig nivå dagen efter på. Smärta och stivhet i skulderen ska inte öka från dag till dag. En övelse må justeras där som smärten är er över 5 under utförelse eller där som smärten i skulderen inte är er tillbaka till oprinnlig nivå på följande dag. Motstånd och eller bevegelsesutslag i övelsen må då reduceras. Där som övelsen inte kan utföras med god bevegelseskvalitet må och motstånd reduceras. De isolerade skapliga stabiliserande övningarna ska utföras med 10 gånger 3 repetitioner. Det ska vara 1 till 2 minuters paus mellan kvart sätt. För progression kan pressövningen görs med tyngre vikt. I push up plus övningen sikras progression med att växelvis hålla ypsilateral och kontralateral under extremitet extenderat under utförelse av övningen.